锅中倒入四百克糯米，再倒入清水淘洗干净。然后加水，水量没过糯米一厘米即可。按煮饭键煮熟，我用的是压力锅，会比较快，二十五分钟就能煮熟了。再来准备一把红枣，洗净后去掉枣核，再剪个口，然后放入到锅里蒸五分钟，将它蒸软。糯米饭煮熟后，倒入到大碗里捣烂，也不需要捣得太烂，导致糯米饭变得粘稠即可，留些米粒，口感会更好。然后准备好模具或是容器，铺好保鲜膜防粘，放入一半的糯米饭，手上沾点纯净水，将糯米饭铺平。再摆入蒸熟的红枣，也可以放一些葡萄干或是红豆，自己喜欢吃什么就放什么。再放入剩下的糯米饭，铺均匀并按压计时。然后准备一张硅油纸，盖住一半在另一半的糯米饭上撒上椰蓉，将表面都铺满，然后再将油脂翻个面在另一半的糯米饭上撒上熟的黑芝麻。铺满并按压计时，然后拿掉油脂，送入冰箱中冷藏两个小时以上，或者过夜。我直接冷藏了二十四小时，取出来先脱模。用这个慕斯模具，就是为了切开那好看。朋友们在做的时候，容器可以随意选择。将刀沾上点纯净水，再将糯米糕切成四份黑白交错摆入盘中，这样看起来是不是很漂亮？照片拍完了，现在再切成小块来吃。放了一天一夜，依然软糯筋道，不回声。吃在嘴里有黑芝麻的香，红枣的甜，糯米的糯，真是越嚼越香。突然想到，上面如果铺上一层花生碎，也能很好吃哦。做这个糯米糕只需注意一点，就是糯米饭不能煮得太软烂，否则会太粘，不易成型。喜欢的朋友就赶快试试吧。美食天天更新，咱们明天见，拜拜。